गुड इवनिंग सब जन गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सुरू करजम अफ रेस्पिशन रेस्पिशन चाहिए कसरी होना अब रेस्पिशन ने तो कम से कम ये था पा हम इनअर्ली रिलीज करने प्रोसेस रही है फोटोसिंथेसिस सब्सट्रेट बनाए जो पच्छी रेस्पिशन द्वारा चेंज भर हम प्लांट में भन हम में भन है एटीपी भन या इनर्जी भन इनर्जी से रिलीज भाग जो डिफ्रेंट काम करना भेरियस वर्क करना हेल्प कर प्लांट में मेकानिजम अफ मेकानिजम अफ रेस्पिशन पढ़ने क्रम में हमीर चार वा स्पेस में स्पेशली पढ़् पड़े हो चार वा स्टेप ती स्टेप को नाम ग्लाइकोलाइसि अक्सिडेटिव डी कार्बोक्सिशन में पाइर एक एसिड क्रेब साइकल अलेक्ट्रोन ट्रांसपोर्ट सीस्टम जो हम इटीएस भो सर्ट फर्म में सुरू करने लगा ग्लाइकोलाइसि फर्स्ट स्टेप हम ग्लाइकोलाइसि फर्स्ट स्टेप हम ग्लाइकोलाइसि मेरे आवाज क्लि फर्स्ट स्टेप चाहिए हम ग्लाइकोलाइसि ग्लाइकोलाइसि अर्क अर्क मतलब अल्सो नैन एज भर्क नाम चाहिए ईएमपी पाथवे अर्क नाम से इसको ईएमपी पाथवे ईएमपी को फुल फर्म इम्बेडेन मेयर हफ एंड पार्नस ये तीनवटा नाम देखी रह तिमर जर्मन साइंटिस्ट हुन ली सब साइंटिस्ट हु इनको इन नहीं मेन क्या ग्लाइकोलाइसि को प्रोपर पाथवे जो हमें पढ़् पड़ने वहाँ वहाँ दिखा हो अर्क र यो यहाँ मेन कुछ ग्लाइकोलाइसि में हमें ठूल एट लिनियर रिएक्शन पढ़् होना लिनियर एट डायग्राम पढ़् होना स्टेपर पढ़ने प्रोसेस पढ़ने ग्लुकोज चेंज भर लास्ट में पायरोबिक एसिड बने को ग्लुकोज चाहिए ग्लुकोज चाहिए के ब्रेकडाउन भर म्यूट कर तब ग्लुकोज ब्रेकडाउन भर पायरोबिक एसिड में बने हो पायरोबिक एसिड टू वन एवं ग्लुकोज मलिकुल इच गल ग्लुकोज मलिकुल हर एक ग्लुकोज मलिकुल ब्रेक भई अभी दुईवटा मलिकुल पायरोबिक एसिड में चेंज होने अब अर्क पॉइंट यो ये है हम ग्लाइकोलाइसि भाई प्रोसेस मै साइटोप्लाजम होने साइटोप्लाजम साइटोप्लाजम कर हम सपोज जो प्लांट सेल छपोज जो प्लांट सेल छिक्स हो मैट्रिक्स हमें के भाई साइटोप्लाजम भाई यही भि डिफ्रेंट हम भैकुल भो भैकुल तरे हो कि फ्लोट कर भैकुल भो अर्क माइटोकोन्ड्रिया भो माइटोकोन्ड्रिया भो ते पे तिम्रो अर्क के अरु लाइजोजम बड़ी भो ये सब यही यही साइटोप्लाज्मा फ्लो करने के फ्लोट करने तरने ल साइटोप्लाजा में ग्लाइकोलाइसि होने अभी ये हमी ग्लाइकोलाइसि पढ़ने स्टेप बाई स्टेप पढ़ने क्रम में इंजाइम का नाम नहीं पढ़् विभिन्न डिफ्रेंट इंजाइम यूज भाग ये इंजाइम साइटोप्लाजम प्रेजेंट हो सल्युबल फर्म को सल्युबल फर्म में सल्युबल फर्म में साइटोप्लाजम प्रेजेंट है तर सल्युबल फर्म में मिशे बस्ने के मिक्स भर बस्ने लब भेरियस स्टेप अफ ग्लाइकोलाइसि ग्लाइकोलाइसि को डिफ्रेंट स्टेप बारे में पढ़ने यहाँ र जम्मा ग्लाइकोलाइसि दस स्टेप में कंप्लीट हो कति स्टेप दस स्टेप पैलो स्टेप फर्स्ट फर्स्ट फर्स्टफोराइलेसन सेकेंड चाहे आइसोमेराइजेसन थर्ड चाहे सेकेंड फर्स्टफो फर्स्टफोराइलेसन फोर्थ चाहे क्लिवेज अभी अब फिफ्थ चाहे हम फर्स्टफोराइलेसन एंड डिहाइड्रोजिनेसन सिक्स हम प्रोडक्शन अफ एनएडीएस टू ते पी एटीपी सिंथेसि एट में आइसोमेराइजेसन नाइन में डिहाइड्रेसन रली हम एटीपी सिंथेसि टेन में तलमाथि भैन यो हम फाइव यो सिक्स नंबर यो सेवेन नंबर यो एट नंबर यो नाइन नंबर अभी यह हम टेन इन नंबर जमा दस दस दसवटा स्टेप ल फर्स्ट फर्स्टफोराइलेसन फर्स्ट फर्स्टफोराइलेसन में फर्स्ट फर्स्टफोराइलेसन में हम लोग के बात हो पे हमें ग्लुकोज है ग्लुकोज ये भाई तो ग्लुकोज क्या बट आगे क्या बट आगे फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस ग्लुकोज आगे हेरा के प्लांट ने 
पहिला पहिला चाहिँ ग्लुकोज बनाउँछ ल फोटोसिन्थेसिस द्वारा हेल्पले ग्लुकोज बनाउँछ यसले स्टोर गर्नको लागि स्टार्चको फर्ममा स्टोर गरेको हुन्छ टन्न खाना हुन्छ भने स्टोर गरेर राख्नु पर्यो अनि स्टार्चको फर्ममा के गरेर राख्छ स्टोर गरेर राख्छ अनि फेरि पछि काम लाग्ने अब फेरि यो यो प्रोसेसमा जानको लागि फेरि यो स्टार्चले के गर्ने स्टार्चले फेरि ग्लुकोजमा बनाउने क्लियर छ भनेको स्टार्च एउटा चाहिँ स्टार्च एउटा फर्म हो जुनमा चाहिँ हामीले प्लान्टले हामीले होइन प्लान्टले चाहिँ स्टोर गरेर खाना राख्छ ग्लुकोजलाई राख्छ अनि यही गरेर अब फेरि फेरि ग्लुकोजमा चेन्ज गर्छ कुरा उही हो क्या ग्लुकोज नै चाहिएको मेन कुरा तर धेरै कि टन्न खाना पुगेछ भने चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् स्टोर गरेर राख्छन् ल र त यो ग्लुकोज चाहिँ फोटोसिन्थेसिसबाट आएको स्टार्च फर्ममा स्टोर गरेको थियो अब खानाको कमी भएको छ इनर्जीको कमी भएको छ त्यो स्टार्चलाई फेरि ग्लुकोजमा चेन्ज गर्ने भनेको आखिरको अर्थ फोटोसिन्थेसिसबाट नै आएको ल र यो ग्लुकोज होइन यो ग्लुकोज यो हेर पहिलो स्टेप हाम्रो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ फर्स्ट फर्स्ट फर एलेक्सन भन्छौँ यो ग्लुकोज जुनसँग छवटा कार्बन हुन्छ त्यो का के गर्ने एटिपीको खर्च ल इनर्जी लाग्छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ कन्भर्ट गर्नको लागि नेक्स्ट कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गर्नको लागि एटिपी खर्च गरेर सँगसँगै एमजी प्लसको प्रेजेन्समा अनि सँगसँगै यी इन्जाइम फस्फो हेक्सो काइन्डिजको प्रेजेन्समा होइन यो इन्जाइम चाहियो नभई नहुने यो इन्जाइमको प्रेजेन्समा चेन्ज भएको हुन्छ ग्लुकोज सिक्स फस्फेट हेर त एटिपी थियो एटिपीबाट एडिपी बनेको छ हेर त यहाँ यो डायग्राममा एटिपीबाट एडिपी बनेको छ भनेको अर्थ यहाँ तिनवटा टीको अर्थ ट्राई तिनवटा तिनवटा फस्फेट थियो यहाँ डिआईको अनको डाई डाई भनेको दुईवटा फस्फेट थियो भनेको अर्थ एउटा फस्फेट गाय भएको छ हो कि नै हराएको छ यो फस्फेट यो हेर न ग्लुकोजले तान्दियो कि आफूतिर ग्लुकोजले यहाँ त नाममा थप्दियो आफ्नो नाममा थप्दियो यहाँबाट झिकेर यो एटिपीबाट यहाँबाट हेर घट्यो एउटा फस्फोर घटेको छ त्यो चाहिँ फस्फोरस कसले तान्दियो यहाँ चाहिँ ग्लुकोजले तान्दियो अनि नाम चाहिँ चेन्ज भयो केमा नाम चाहिँ ग्लुकोज सिक्स फस्फेट भयो यो दुईवटा जुन छ नि त हेर त यो दुईवटा प्रोसेसलाई कम्बाइनली हामीहरूले फर्स्ट फस्फोराइजेसन भनेका हुन्छौँ क्लियर छ ल यहाँ र अब चाहिँ यहाँ अब फेरि अर्को प्रोसेस जो फर्स्ट प्रोसेस हामीले सिक्यो भने स्टेप वाइज स्टेपमा फर्स्ट स्टेप चाहिँ कम्प्लिट भयो अब सेकेन्ड स्टेप आइसोमेराइजेसन आइसोमेराइजेसनमा भर्खर बनाएको ग्लुकोज सिक्स फस्फेटलाई फस्फो हेक्सोज आइसोमेरेज ल हेर इन्जाइमहरूको नाम नै उस्तै उस्तै हुन्छ एनालगी हुन्छ के यही कम्पाउन्डको नामबाट आउनु या यो प्रोसेसको नामबाट आउनु कि स्टेपको नामबाट आउनु अनि यस्तै भएको हुन्छ त्यसैले अब यसले चाहिँ हुन्छ नि त हार्ड नै हार्ड चाहिँ नबुझ होइन गाह्रो चाहिँ छैन सजिलै छ हेर त के गरे ग्लुकोज सिक्स फस्फोर जुन चाहिँ भर्खर बनाएको थियो हामीहरूले त्यहाँबाट फस्फो हेक्सो आइसोमेरिज इन्जाइम युज गरेर म्याग्नेसियमको प्रेजेन्समा हेर त म्याग म्याग्नेसियम कति धेरै काम लाग्ने रहेछ एलिमेन्ट मेटेरियल होइन र मेटेरियल हेर त अब यो म्याग्नेसियमको प्रेजेन्समा यो चाहिँ फ्रुक्टोज सेक्स फस्फेटमा चेन्ज भएको छ हेर त ग्लुकोज र फ्रुक्टोज के हो थाहा छ तिमीहरूलाई यी दुईटा आइसोमर्स हुन् के हुन् आइसोमर्स ग्लुकोज र फ्रुक्टोज के हो आइसोमर हो ल दुवै चाहिँ आइसोमर हुन् अनि यही प्रोसेसलाई त्यसैले हामीहरूले यो दुईवटा प्रोसेसलाई कम्बाइन गरेर होइन दुईवटा पहिला एउटा निक्लि हामीले प्रोडक्ट निकालेको अनि भर्खर एउटा न्यू प्रोडक्ट निकालेको दुवै प्रोसेसलाई मिलाएर हामीहरूले त्यसलाई आइसोमेराइजेसन भनेका हुन्छौँ यो स्टेप नि कम्प्लिट भयो अर्को स्टेप हेर त्यो चाहिँ सेकेन्ड फस्फोराइलेसन जहाँ फस्फोराइलेसन आएको छ नि त त्यहाँ चाहिँ एटिपी खर्च भएको छ कि यदि बुझे नि भयो हेर त फेरि यहाँ एटिपीको खर्च गऱ्यो होइन एटिपीको खर्च गऱ्यो इन्जाइम युज गर्ने चाहिँ फस्फो फ्रुक्टो काइनेज हेर नाम कसरी सम्झिने हेर त सजिलो छ एटिपी आयो त्यसैको कारणले गर्दा एटिपीमा के हुन्छ फस्फेट हुन्छ कि नै त्यसैले फस्फो अर्को हेर न प्रोसेसको नाम पनि फस्फोराइलेसन छ भने चाहिँ फस्फो आयो अर्को नाम हाम्रो सबस्टेटको नाम फ्रुक्टो छ फ्रुक्टोज छ फेरि एन्सरको नाम पनि फ्रुक्टोज भनेपछि हेर त अर्को हाम्रो यहाँ र अर्को म ब्लू कलर देखाउँछु यही नाममा थपेको यही इन्जाइममा थपेको फ्रुक्टो अनि काइनिज बनाउने के क्लियर छ अब हेर यो के गर्ने ए फेरि एटिपी खर्च गर्ने अनि यहाँ हेर त वान सिक्स डाई फस्फेट बनाउने पहिला फ्रुक्टो सिक्स फस्फेट मात्र थियो एउटा फस्फेट मात्र थियो अब फेरि एटिपी खर्च गर्ने एउटा एटिपी एडिपी भएको छ नि त टीबाट डी मागाएको छ भने चाहिँ एउटा फस्फेट फेरि निस्क्यो अनि यो फस्फेट फेरि थपिने केमा थपिने फ्रुक्टो सिक्स सिक्समा सिक्स फस्फेटमा थपेर फ्रुक्टोज वान सिक्स डाई फस्फेट भन्ने डाईको अर्थ दुईवटा पहिला एउटा एउटा फस्फेट थियो अब दुईवटा फस्फेट बन्न पुग्यो यहाँसम्म क्लियर छ न त रिप्लाई गर त ल र अब फेरि यहाँबाट फ्रुक्टोज वान सिक्स डाई फस्फेट जुन हामीले बनाएको छौँ होइन अझसम्म हेर अझसम्म सिक्स कार्बन कम्पाउन्ड नै छ सिक्स कार्बन कम्पाउन्ड नै छ हेर त ग्लुकोज र 
फ्रुक्टोज आइसोमर छ्लुकोज सिक्स कार्बन कंपाउंड हो कि नहीं हे से सिक्स एस टुवेल्व ओ सिक्स सिक्स कार्बन कंपाउंड भाई फ्रुक्टोज नहीं सिक्स कार्बन कंपाउंड नहीं होने क्लियर क्योंकि आइसोमर छ आइसोमर को सेम कार्बन कंपाउंड होने पुग्यो हो कि नहीं अब के करने यही फ्रुक्टोज वन सिक्स डाई फॉस्फेट अब अल्डोलेज इंजाइम को प्रेजेन्स में लल्डोलेज इंजाइम को प्रेजेन्स में चेंज भाग दुईवटा कंपाउंड में एवटा कंपाउंड को नाम हो यो थ्री फॉस्फो ग्लिस्ट्रल डिहाइड अभी अर्क कंपाउंड को नाम डाई हाइ डाई हाइड्रोक्सी थ्री फॉस्फेट अस्त मैं सीखा खेल तीन मैं सीखा थे एवं कंपाउंड पीजीए वाले सीखा थे समझी रह फोटोसिंथेसिस वो सी थ्री साइकिल पढ़ा क्या सी थ्री सी फोर साइकिल लास्ट में तो अल्डिहाइड कि नहीं अल्डिहाइड थपे तो ये थी कि पे के फर्स्ट फोर ग्लिस्ट्रिक एसिड तर यहाँ अल्डिहाइड है लास्ट में एल नहीं थप्दे पीजी एल अभी ढाप सीखा थे अस्त सी थ्री साइकिल में क्यालबिन साइकिल में सीडी हेड प्लोज तीर समझी रहा लाई नाम छह फरक नाम छे सर्ट फर्म में पीजी एल अर्क डीएचएपी ल अब अर्क प्रोसेस तिमी हे ये जो फिफ्थ प्रोसेस है तो ये फिफ्थ प्रोसेस मैं इसलिए रखे अभी तिमी भाई सर यू यू स्टेप भैन रो तो दुटा स्टेप हो फिर मैं नाम देखु अब सर्ट फर्म में उमेटा ल हे तो तिमी भाई सर यह स्टेप भैन रो दुईटा में कन्वर्ट भाग आप स्टेप है यो एवट कंपाउंड दुईवटा में चेंज भाग क्लियर एवट प्रोसेस अस पच्चीस ये दुईटा आप आइसोमर के आइसोमर छ इस पच्चीस तो यहाँ बीच में आइसोमेराइजेशन होने गर्व आइसोमर एट कुछ इंजाइम को यूज कर फर्स्टो ट्राइज आइसोमर आइसोमेरेज जो ये बीच में पीजीएल पीजीएल रीएचएपी लइसोमर बना क्लियर अब अब हेर के अब हेर यही फर्स्टो ग्लिस्टर लाइड यहाँ चेंज होने अभी डाइहाइड्रोक्सी एसिड वन यहाँ यो थ्रू लो आइसोमेराइजेशन को थ्रू यह प्रोसेस थ्रू फिर यहीं चेंज होने अभी आखिर अर्थ दुबई एवं ठाव में होने तेल हमें के भो फिफ्थ प्रोसेस हो फिफ्थ प्रोसेस योग वाला हो लिफ्थ प्रोसेस तल वाला हो इस हमें स्टेप में काउंट करतेन यह स्टेप में काउंट करतेन यह पार्ट अफ प्रोसेस पार्ट अफ भन न पार्ट अफ योग तुम लिनियर प्रोसेस पार्ट अफ एमपी पार्ट वे को पार्ट वो मत ये हम स्टेप छेन जो फिफ्थ स्टेप लेखन मिले अब हेर अब यह ये मतलब बुझ यहाँ से आइसोमराइजेसन भाग आइसोमराइजेसन में इंजाइम को नाम बुझ अ पीजीएल पीजीएल ढाप डीएचएपी में चेंज भाग दुबई आप में आप बीच बीच चेंज भाग अब हम फिफ्थ स्टेप तीर जाने फिफ्थ स्टेप होना लंफ्यूजन में विद्यार्थी फिफ्थ फिफ्थ स्टेप होना होने अभी टोटल इलेवेन स्टेप काउंट कर स्टेप होना अब हेरा फिफ्थ स्टेप फिफ्थ स्टेप में भर्खर हमें पीजीएल जो बना थे अभी यहाँ बार डीएचएपी नहीं चेंज भार यहाँ फिर आक अभी यह पीजीएल बना को अब एस थ्री पीओ फोर एस थ्री पीओ फोर को के नाम हो कस नाम हो एस थ्री पीओ फोर को हाँ कस था न सब केमिस्ट्री पढ़ने यहाँ कसला था एस थ्री पीओ फोर को नाम फॉस्फोरिक एसिड हो फॉस्फोरिक एसिड इसको अर्थ हम के बुझ सकता कि यहाँ पी कि फॉस्फोरस को एटा भन न फॉस्फोरस दिन सकने के फॉस्फोरस डोन डोनेट कर सकने कंपाउंड रही फॉस्फोरिक एसिड यहाँ हेर यही एस थ्री पीओ फोर ने कि फॉस्फोराइजेशन फॉस्फोराइजेसन छी एटा फॉस्फोरस पे डोनेट कर पैला हेरा तो पे थी यहाँ हेर पे थ्री फॉस्फो थी मात्र अब वन थ्री डाई फॉस्फो आए दुईवटा फॉस्फो डाई को अर्थ दुईवटा फॉस्फो ते दुईवटा फॉस्फो आक अहाइड्रोजिनेसन को अर्थ हाइड्रोजन एटा घटे गा हाइड्रोजन को माइनस भाग हाइड्रोजन घटे गा अभी फाइनली हम वन थ्री डाई फॉस्फो ग्लिशरल डिहाइड में चेंज भो ये कंपाउंड हम मत को थ्री फॉस्फो ग्लिशरल डिहाइड एवं फॉस्फोरस गैन गे गेन करी एवं हाइड्रोजन लाइ माइनस करे अवटा कंपाउंड फाइनल कंपाउंड बना फाइनल प्रोडक्ट बना जिस को नाम हम वन थ्री डाई फॉस्फो ग्लिशरल डिहाइड छ्लियर अब हेर अब सिक्स स्टेप चाहिए अब फिफ्थ स्टेप भाई क्लियर अब सिक्स स्टेप हेरा सिक्स स्टेप हम सिक्स स्टेप में प्रोडक्शन अफ एनएडीएस टू हे तो प्रोडक्शन अफ एनएडीएस टू में यहाँ जो भर्खर हमें बना वन थ्री डाई फर्स्ट फो ग्लिशरल डिहाइड वन थ्री डाई फर्स्ट फो ग्लिशरल डिहाइड ग्लिशरल डिहाइड 
फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इन्जाइम को प्रेजेन्स में एनएडी लाई एनएडीएस टू बना इसको अर्थ के भो यहाँ एच थपे कि नहीं तो एच पी आक अर्थ यह कंपाउंड एच पी एच माइनस हो यो कंपाउंड के देखो यो कंपाउंड ने हेल्प कर एच दिन हेल्प कर म्यूट कर तइक एच दिन हेल्प कर माथि को कंपाउंड ने अभी एच दिए एनएडी लाई एनएडी लाई एनएडीएस टू बना को होना अस पच्चीस मत को हम लोग वन वन टू वन टू कले वन टू डाइफोस्फोग्लिशरल डी हाई चेंज भाग के चेंज भाग वन थ्री डाइफोस्फोग्लिशरिक एसिड क्लियर अभी इंजाइमर को नाम अति इंपोर्टेंट लास्ट इंपोर्टेंट है इंजाइमर को नाम जे वन ही बिर्स अभी इंजाइमर को नाम उस्त उत्त हे तो फस्फेट फस्फेट थपे यहाँ अर्क डिहाइड्रोजिनेस को अर्थ तुम हाइड्रोजन चाहिए माइनस करने ते पीछे ग्लिशरल डिहाइड है ग्लिशरल डिहाइड नाम उस्त उत्त कंपाउंड जैसे नाम एनालगी होना तीन बार कंपाउंड यूज कर नाम अब अर्क स्टेप हे हे मेन कुछ चाहिए तिम्रो सब स्टेप था मस्त लास्ट में तिमी मजा लेख् सकते कि स्टेप वाइज तिमी अब लेख् पड़ने पर्यन तो है मत इसो ईएमपी पात्र बनाएर है डायग्राम देखा होते हैं लेख् पड़ने पर्व सब स्टेप स्टेप वाइज लेख् पर्व अर्क अब यही अब यहाँ अब यहाँ भर्खर हमें चेंज कर वन थ्री डाइफोस्फो ग्लिशरिक एसिड है भर्खर एसिड में चेंज भाग एसिड अब फस्फो ग्लिशरिक काइनेज इंजाइम को प्रेजेन्स में अब यहाँ आर यहाँ अब एटीपी बना को हो कि ना हे तो मत चाहिए के थो मत एटीपी खर्च भाग एटीपी खर्च भाग तर यहाँ चाहे एटीपी प्रड्यूस क्लियर यहाँ चाहे एटीपी प्रड्यूस एटीपी प्रड्यूस करने क्रम में संगसंगे एमजी प्लस प्लस चाहिए कन्वर्ट होना का लगी जो रिएक्शन लेवर करना का लगी अभी इंजाइम को नाम फस्फो ग्लिशरिक काइनेज अस्ट में हम लोग के इंजाइम बनाने होना तो कुछ कंपाउंड बनाने थ्री फस्फो ग्लिशरिक एसिड हे अब बुझने हमें यहाँ के भाग डाई को अर्थ दुईवटा दुईवटा फस्फोरस थो अब यहाँ तल के भाग तल एवटा मत फस्फोरस थ्री फस्फो मैसे कई नाम सुनिए वन बुझ न वन छाड़ी कई छेन जी एक्स को अर्थ के होता वन एक्स हो कि नहीं मैथ में तेरी यहाँ कई छेन वन बुझ वन फस्फोरस भो एटा चाहे माथि चाहे डाई थी तल वन भाग घटे कि नहीं एट फस्फोरस घटे गयो अभी तो फस्फोरस ये एटीपी ने एडीपी बा लगे हो एडीपी एटीपी में चेंज होना का फस्फोरस ये एड कर हो कि नाई दुईवटा वा तीनवट बना लाई एट एड कर पर्चो फस्फोरस कह आयो यही माथि आक हो कंपाउंड आक हो क्लियर अब यह थ्री फस्फो ग्लिशरिक एसिड एट इंजाइम को नाम फस्फो ग्लाइको ग्लाइसेरो म्यूटेज भंजाइम को नाम से ग्लाइसेरो म्यूटेज इंजाइम को प्रेजेन्स में यह चेंज भाग टू फस्फो ग्लिशरिक एसिड यहाँ टू फस्फो ग्लिशरिक एसिड अभी यहाँ चाहिए थ्री फस्फो ग्लिशरिक एसिड इसको अर्थ तो थ्री रू को अर्थ बुझ यो फस्फोरस जो फस्फेट ग्रुप छस्फोरस कुन कार्बन में अटैच थर्ड कार्बन में यह सीरीज को थर्ड कार्बन में अटैच थ्री कार्बन भाई थ्री फस्फो भू में अटैच टू फस्फो भ्लियर जो तिम नेमिंग पढ़े नेमिंग कसरी करने आईपीएससी नेम कमन नेम पढ़े तिमें अब हे टू फस्फो ग्लिशरिक एसिड अब इनोलेज इंजाइम को प्रेजेन्स में इसको चाहिए कि होने हे तो यहाँ से मेन कुछ हे तो यहाँ चाहे डिहाइड्रेशन भाग डिहाइड्रेशन को अर्थ वाटर को लस भाषे डिहाइड्रेट भो भाई अब तो जीवन जल खानु पर्च अरे है अंत जीवन जल ते डिहाइड्रेशन भाग पानी को लस भाषी पानी को लस भो यहाँ अभी एमजी प्लस प्लस को प्रेजेन्स चाहिए इनोलेज इंजाइम चाहिए अभी यो पच्छी चेंज भर टू फस्फोनल पाइरोबिक एसिड पीईपी समझी रह फस्फोनल हो क्या कंपाउंड हो टू फस्फोनल पाइरोबिक एसिड अभी यहाँ तो थ्री फस्फो ग्लिक्रिश ग्लिस्ट्रिक एसिड टू फस्फो ग्लिस्ट्रिक एसिड में भर्खर चेंज भाग सीखा थे जो फस्फो फस्फोरस को कार्बन फस्फोरस को पोजिशन चेंज भाग कुछ कार्बन में अटैच हो दुबई आइसोमर हो मात्र पोजिशन चेंज भाग इस हमें के पोजिशनल आइसोमर नया कुछ थपी हो तुम्हारे केमिस्ट्री को पोजिशनल आइसोमर पोजिशनल आइसोमर अब तिमी मेमिस्ट्री पढ़ा 
क्लियर यह दुटा के भाई पोजिशनल आइसोमर भो प्रोसेसला के भाई आइसोमेरिजम एटीपी सिंथेसि में के बने एटीपी बने क्लियर जस्तों प्रोसेस उस्त जस्तों प्रोसेस भाषा उस्त उस्त नाम को अब फाइनली जो हम पीईपी फर्स्ट फाइनल पाइरोबिक एसिड भाग तो चाहिए अब क्या फिर एटीपी बना एटीपी एडीपी को यूज करी एटीपी बना है यहाँ बट फर्स्ट फो है तल पाइरोबिक एसिड में फर्स्ट फो छ फर्स्ट फो सफिक्स 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 प्रिफिक्स भाजपा प्रिफिक्स भाजपा फर्स्ट फो प्रिफिक्स छाइन अर्थ फर्स्ट फोर्स लस भर गए कल कल खोसे गए एटीपी ने खोसे गए तीनवट एडीपी बट एटीपी बना यहाँ पर सेम प्रोसेस है एटी एडीपी एटी एटीपी बना फर्स्फोरस खोसे लगे फर्स्फोरस गायब भो पाइरोबिक एसिड में चेंज भो इंजाइम चाहिए पाइरोबेट काइनेस अभी प्रोसेस हमीर यहाँ पर एटीपी सिंथेसि दुई ठाव में एटीपी सिंथेसि आक दुई ठाव में एटीपी बने मेन क्या एटीपी यहाँ बने यहाँ बने क्लियर सा इसी हम ग्लुकोज के चेंज भाई पाइरोबिक एसिड में चेंज भो अब हे फाइनली वन ग्लुकोज मलिक्यूल चेंज इंटू टू पाइरोबिक एसिड ल्लुकोज चाहे सिक्स कार्बन कंपाउंड हो पाइरोबिक एसिड चाहे थ्री कार्बन कंपाउंड होने सिक्स कार्बन बट थ्री कार्बन में चेंज कर पाइरोबिक एसिड बनाने सपोज मैं एवं मलिक्यूल लेकिन पाइरोबिक एसिड को कैटा मलिक्यूल बनाने तीनवट कार्बन वाला उसंग छवटा छ ग्लुकोजसंग कार्बन अभी तीनवट कार्बन वाला बनाने दुईवट बनाने भैन टू इंटू थ्री सिक्स होना बुझी रह तिमी बुझे कि नहीं सिक्स कार्बन छवटा कार्बन छाई तीन डिभाइड कर दुई पार्ट में दू थ्री 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 कार्बन चाहिए हमें अभी दुई पार्ट में डिभाइड कर मिले हो कि नहीं टू थ्री दिक्स छटा कार्बन दुई भाग में बाँन सको तीन तीनवट कार्बन झरी कार्बन जस्त तीन तीनवट कार्बन यूज करें दुई भाग में बाँडन सको अंत थ्री थ्री कार्बन को थ्री कार्बन एट कंपाउंड को नाम है नाम के पढ़े हो हेर न यहाँ पाइरोबी खेसि यहाँ मैं मग्ने कर थ्री कार्बन कंपाउंड अब हे मत मैं भर्खर जी स्टेप पढ़ा है तो स्टेप को नाम मैं तल लेखे हे सपोज हे तो पैलो स्टेप को नाम के पैलो स्टेप को नाम हम फर्स्ट फर्स्ट फोर आइलेसन थो यार अब यी हमें है स्टेपर डिस्कस करने क्रम में यह डायग्राम बना भैन इस स्टेप लेख्पो भर्खर हमें पढ़ा थे फर्स्ट फर्स्ट फोर आइलेसन फर्स्ट फर्स्ट फोर आइलेसन में के बात थो ग्लुकोज मलिक्यूल एटीपी खर्च कर एटीपी कंज्यूम कर ग्लुकोज सिक्स फर्स्टफेड बना थी मथि गए भाग अर्थ यो भाई इंपोर्टेड तिम्रो मथि को ईएमपी पाथवे क्लियर यो भाई जो मैं तल लेखे तो भाग बड़ी इंपोर्टेन्ट मथि को तिम्रो ईएमपी पाथवे यो मैं लेख् कारण के तिमर कन्फ्यूजन न होस्ट यहां लास्ट क्वेश्चन सोचे हो सात मार्क में है तेल मैं प्रोपर लेख दिए रखे ये लेखे मस्त सात में सात आई र्लुकोज सिक्स फर्स्टफेड में चेंज भो इंजाइम चाहिए पास फो हेक्सो काइनेज रो फैक्टर एमजी यहाँ रही कुछ हो कि मैं मैं सब कुछ यहीं लेखे एटीपी र्लुकोज चेंज भाग ग्लुकोज सिक्स फर्स्ट वेट में है ते पीछे एटीपी को खर्च भाग हो एमजी को फैक्टर चाहिए काम करना लाई अक्स फो हेक्सो काइनेज इंजाइम चाहिए हे तो कई नया कुछ मैं लेखे रो स्टेप में फर्स्ट फर्स्ट रिलेशन में कई नया छ अब अर्क अर्क स्टेप आइसोमेराइजेशन अब तिमी आइसोमेराइजेशन कह आयो अर्क स्टेप को नाम हम आइसोमेराइजेशन अभी मैं यही आइसोमेराइजेशन दुईवटा था बीच में यह दुईटा को बीच में जे जे भाषा तो सब कुछ मैं लिख दी क्या स्टेप में लेकर पैलो कुछ ग्लुकोज सिक्स फर्स्टफेड फ्रुक्टो सिक्स फर्स्टफेड में चेंज भाग एमजी प्लस प्लस तिम्रो को फैक्टर चाहिए फर्स्ट फो हेक्सोज आइसोमेराइज चाहिए ये हे तो मैं तेई कुछ लिखे अंग्रेजी में शुद्ध इंग्लिश में हे तो ग्लुकोज सिक्स फर्स्टफेड फ्रुक्टोज सिक्स फर्स्टफेड में चेंज भाग फ्रुक्टोज सिक्स फर्स्टफेड में चेंज भाग इंजाइम को नाम पल्स फो हेक्सोज आइसोमेरिज कई नया नलो कुछ देखियो रे बड़ी नया कुछ छी सेकेंड फर्स्ट फोर आइलेसन सेकेंड फर्स्ट फोर आइलेसन में फ्रुक्टोज सिक्स ये इक्जाम में लेखे सात में सात में आँच सात में आए कम से कम सिक्स पोइंट फाइव आँच क्या हाँ ये पोइंट वाइज लेखे नहीं भाई 
चारवटा मात्र होइन के टन्न छ नि त पनि हेर न ल हेर अब फ्रुक्टोज म्यूट गरम है फ्रुक्टोज 6 फस्फेट एटीपी कन्ज्युम गरेर फ्रुक्टोज 16 डाई फस्फेट बनाएको हुन्छ फस्फो फ्रुक्टो काइनेज एन्जाइमको प्रेजेन्समा सँगसँगै को फ्याक्टर एमजी चाहियो को फ्याक्टर र को एन्जाइमको बारेमा थाहा छ तिमीहरुले को को फ्याक्टर र को एन्जाइम अहिलेलाई यति मात्र बुझ यो दुईटाले इन्जाइमलाई हेल्प गर्ने के एसिस्ट गर्ने काम गर्नलाई हेल्प गर्ने के इन्जाइमलाई काम गर्नलाई हेल्प गर्ने क्लियर छ अहिले यति मात्र बुझ ल अब त्यसपछि क्लिभेज हुन्छ क्लिभेज सिकाको क्लिभेज थाहा छ कुन स्टेपले बन्छ यहाँ हेर न क्लिभेज यो एउटा बाट दुईवटा दुईवटा कम्पाउन्ड बनेको छ नि त क्लिभ भएको हो नि त स्प्लिट भएको हो नि त दुईवटामा टुक्रेको छ नि त त्यसले यसलाई क्लिभेज भनेका छ हामीले यसले चाहिँ हामी क्लिभेज भनेका हुन्छ जसले स्प्लिटिङ नि भन्छ अर्को टर्म क्लिभेजको सिनोनिम्स यहाँ चाहिँ के हुने फ्रुक्टोज वन सिक्स डाई फस्फेट स्प्लिट हुने दुईवटा दुईवटा ल दुईवटा ट्राइजमा एल्डोजस इन्जाइमको प्रेजेन्समा त्यो दुईवटा ट्राइज भर्खर सिकाएको थिएँ मैले पिजिएएल र डिएचएपीमा क्लियर छ यस सर यस सर ल अब आइसोमेराइजेसन स्टेप यसले चाहिँ स्टेपमा काउन्ट नगरे नि भयो ठिक छ फाइभ नम्बर मैले लेखेको मात्र छु यहाँ के हुन्छ दिज अब जो भर्खर बाँकी माथि बनेको दुईवटा ट्राइल्स थियो नि त जुन भर्खर पिजिएएल र डिएचएपी त्यो चाहिँ आफैमा आइसोमेराइज हुने के आफै आफैमा आइसोमन बनेर बस्ने तर कुन कुन इन्जाइमको प्रेजेन्समा फर्स्ट फो एक्सोज आइसोमेराइज इन्जाइम्सको इन्जाइमको प्रेजेन्समा अब अर्को हेर यहाँ मैले रिएक्सन नै लेख्दिएको छु यो आइसोमे आइसोमेराइजेसनको आइसोमर कसरी बनेर बसेको हुन्छ त्यो प्रोपर मैले इक्वेसन नै लेखिदिएको छु ल त्यही हो के यो चाहिँ डिएचएपी डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन एसिटोन थ्री फस्फेट अनि यो पिजिएएल उइ छ के अब यहाँ हेर त यहाँ चाहिँ यो चार भर्खर हामीले पाँचवटा जुन स्टेप पढ्यौँ त्यो चाहिँ इनर्जी स्पेन्डिङ स्टेप थियो इनर्जी स्पेन्डिङ स्टेप किन भनेको होला एटिपी खर्च भएको छ एटिपी खर्च भएको छ अब अब एटिपी निकाल्ने स्टेप ल अब एटिपी खर्च हामीले गऱ्यौँ अब एटिपी त निकाल्नु पऱ्यो रेस्पिरेसन त एटिपी निकाल्नै छ नि त मेन कुरा एटिपी खर्च भएर गरेर भएन अब इन एनर्जी कन्भर्जिङ इन्जाइम अब एटिपी बनाउने लिएर त अब हाम्रो यो चाहिँ अब यहाँबाट पढ्ने ल यो हेर त यहाँ चाहिँ हाम मैले चाहिँ यहाँ फाइभ नम्बर लेखेको छु होइन तर यहाँबाट अब नयाँ स्टेप हाम्रो स्टार्ट भएको छ इनर्जी कन्भर्जिङ इन्जाइम भनेर त्यसले यसले चाहिँ म अब वन नम्बर भनेर हिँडेको हुन्छु होला ठिक छ वन नम्बर लेखेको हुन्छु केही यसरी लेख्नु भयो वन टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन्टिन लेख्नु भयो केही फरक हुने वाला छैन स्टेप चाहिँ म प्रोपर तिमीले स्टेपको नाम लेख्नु पऱ्यो अनि स्टेपलाई डिस्क्राइ डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो ल र फस्फोराइलेसन एन्ड डिहाइड्रोजिनेसन यसमा चाहिँ के हुने माथिकै कुरा छ मैले केही नयाँ कुरा लेखेको छैन हेर थ्री फस्फोग्लिसरल डिहाइडलाई एस थ्री पिओसँग एस थ्री पिओ फोर सम्झिराछौ फस्फोरिक एसिड फस्फोरिक एसिडसँग रिएक्ट गराउने अनि वन थ्री डाई फस्फो ग्लिसरल डिहाइडमा चेन्ज गराउने अनि यो चाहिँ नन इन्जाइमेटिक रिएक्सन स्टेप हो यहाँ त यो स्टेप म तिमीले देखाउँछु यहाँ कुनै इन्जाइम युज भएको छ हेर त यो बिचमा यो बिचमा कुनै इन्जाइमको नाम छ र भन त इम्पोर्टेन्ट छ भन न रिप्लाई गर छैन इन्जाइम सर इन्जाइम छैन त्यसैले म हेर यहाँ चाहिँ र मैले चाहिँ के लेखेको छु तल नन इन्जाइमेटिक नन इन्जाइमेटिक रिएक्सन स्टेप यो चाहिँ नन इन्जाइमेटिक रिएक्सन स्टेप छ अब एनएडीएस टू को प्रोडक्सन हेर्ने को इन्जाइम एनएडी रिएक्ट विथ होइन वन थ्री डाई फस्फो ग्लिसरल डिहाइड रिमुभिङ दुईवटा हाइड्रोजनलाई रिमुभ गर्छ अनि के बनाउँछ ग्लिसरल डिहाइड बनाउँछ अनि फर्म ग्लिसरल डिहाइड अनि फाइनली त्यसले चाहिँ के गर्छ वन थ्री डाई फस्फो ग्लिसरिक एसिडमा बनाउँछ इन्जाइमको नाम के चाहियो फस्फो ग्लिसरल डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस यति लेखेको कुरा चट्ट माथिको रिएक्सन थाहा छ भने माथिको रिएक्सनको प्रोपर नलेज छ माथिको इएमपी पाथवेको प्रोपर नलेज छ भने यो केही कुराले मतलब त्यहाँबाट देखेर मस्त लेख्न मिल्छ के यहाँ चाहिँ यो रट्नु पर्दैन माथिको मेन चाहिँ योलाई प्र्याक्टिस गर्ने यो इएमपी पाथवेलाई मस्त प्र्याक्टिस गर्ने पुरै पाथवेलाई पुरै पाथवेलाई मस्त प्र्याक्टिस गर्ने आफै सघाउँछ दुई तिनपल्ट प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ के अब नपढेको नआउँदैन होइन र आउँछ र यहाँ एनएडी प्लस सँगसँगै एनएडीएच र एस प्लसमा रिड्युस भएको हुन्छ यो स्टेपमा अर्को अर्को कलर म बिचबिचमा लेखेको हुन्छु त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट ल हेर पहिलादेखि मैले ब्लू कलरमा ग्रिनमा ब्लू कलर लेखेको छु भने त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्
अब हेर प्रोडक्शन अफ एटीपी अब एटीपी ले बनाउने ल अब त खर्च गरे हामी हैन पहिलोमा स्टे त्यमा चाहिँ के थियो एनर्जी कन्ज्युमिंग थियो अब एनर्जी कन्भर्जिंग गर्ने भनेको अब प्रोडक्शन गर्नु पर्यो हो कि नै एटीपी ले निकाल्नु पर्यो यहाँ रेस्पिरेसन को काम एटीपी निकाल्ने हो एनर्जी निकाल्ने अब 13 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड लाई एडीपी सँग रिएक्ट गराउने 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाउने अनि कुन इन्जाइमको प्रेजेन्समा फास्फोग्लिसरिक काइनेज इन्जाइमको प्रेजेन्समा को फ्याक्टर एमजी प्लस प्लस नि चाहियो अनि एटीपी नि सँगसँगै बनाउने एटीपी त बनाउनु भयो ल अब अर्को चाहिँ प्रोसेस हाम्रो आइसोमेराइजेशन आइसोमेराइजेशन मा 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड आइसोमेराइज्ड इन्टु 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड मात्र हेर त 3 बाट 2 मा शिफ्ट भएको फास्फोरसको पोजिसन हो कि नै त्यसैले नाममा मात्र 3 र 2 को मात्र फरक छ एन्जाइम के के चाहियो फास्फोग्लिसरिड म्युटेज यो चाहिँ के हो एउटा आइसोमर आइसोमर बनाउने एन्जाइम छ भनेको अर्थ 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड र 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड के हो यी दुईटा आफैमा आइसोमर छन् अब डिहाइड्रेसन डिहाइड्रेसन गर्नु भने लस अफ वाटर लस अफ वाटरमा 2 फास्फोग्लिसरिक एसिडबाट भक्रामी माथि निकालेका थियो हैन योमा आइसोमेराइजेसन स्टेपमा 2 फास्फोग्लिसरिक एसिडलाई हामीले 2 फास्फोइनल पाइरुबिक एसिडमा कन्भर्ट गर्ने कसरी कन्भर्ट गर्ने पानीलाई लस गराएर वाटर लस गराएर एन्जाइमको नाम एन्जाइम किन चाहियो त इनोलेज एन्जाइम चाहियो को फ्याक्टर एम जी प्लस चाहियो इनोलेज एन्जाइमले सरी एन्जाइमले के गर्ने एन्जाइमले हाम्रो रिएक्सनलाई फास्ट गराउने हो कि नै भने त एन्जाइमको काम के हुन्छ त्यही हो रिएक्सनलाई फास्ट गराउने अब हेर पोजिटिभ नि हुन्छ नेगेटिभ नि हुन्छ हैन तर हामी चाहिँ पोजिटिभ लिएर पर्छ प्लान्ट लेभल जले नै राम्रो बनाउँछ नि त छिटछिटो गर्नलाई छिटछिटो एनर्जी रिलीज गर्नलाई एउटा नेगेटिभ हुन्छ जुन चाहिँ रिएक्सनलाई स्लो गर्छ के अनि कोफ्याक्टरको काम के कोफ्याक्टरको काम यो एन्जाइमलाई चाहिँ हेल्प गर्ने के यो कोफ्याक्टरले यो कोफ्याक्टरले यी एन्जाइमलाई हेल्प गर्ने इनोलेज एन्जाइमलाई हेल्प गर्ने ल अब हेर लास्टमा प्रोडक्सन अफ एटीपी हेर त हाम्रो लास्ट स्टेपमा नि के आको छ लास्ट स्टेपमा हेर लास्ट स्टेपमा नि हाम्रो एटीपी फर्मेसन भएको छ अनि यो स्टेपको नाम के यो स्टेपको नाम एटीपी सिन्थेसिस एटीपी सिन्थेसिस भन या तिमीले अर्को नाम एटीपी सिन्थेसिसको सिनोनिम्स फर्मेसन अफ एटीपी भन कुरा उही हो ल्यार टू फास्फोइनल पाइरुबिक एसिड भक्करा मैले पढ अस्ति पढाएको थिए पीईपी भनेर हैन त्यो चाहिँ एडीपी सँग रिएक्ट गर्ने अनि पाइरुबिक एसिड बनाउने फाइनल कम्पाउन्ड ग्लाइकोलाइसिस हो के हो भन्छ सोच्छ क्वेशन व्हिच इज द फाइनल कम्पाउन्ड अफ ग्लाइकोलाइसिस अनि लेख्नु पर्छ पाइरुबिक एसिड अनि एटीपी बनाउने भक्कर हामीले भक्कर तिमीले पाथवे देखाएको थियो लास्ट पाथवेमा एटीपी फर्म आएको थियो एन्जाइमको नाम पाइरुबेट काइनेज हैन अनि कोफ्याक्टर एमजी प्लस र के प्लस नया फ्याक्टर आयो कोफ्याक्टर हेर त के प्लस नया फ्याक्टर नया कोफ्याक्टर पोटासियम आयो के नया फ्याक्टर आयो क्लियर छ स्टेफरु एजर क्लियर छ ल र ग्लाइकोलाइसिस का केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु र ग्लाइकोलाइसिस को पहिलो कुरा 10 स्टेप हो ग्लाइकोलाइसिस चाहिँ 10 स्टेप प्रोसेस हो ठीक छ अर्को हेर ग्लाइकोलाइसिस दुबै एरोबिक मा एरोबिक मा नि हुने अनि एन एरोबिक मा नि हुने बोथ मा हुने ल दुबै मा हुने त्यसपछि अस्ति एउटा भाइले सोध्दै थियो रिवर्सिबल रिएक्सन को बारेमा के पढाउँदा फोटोसिन्थेसिस पढाउँदा हैन मेन कुरा भाइ त्यो रिवर्सिबल रिएक्सन यहाँ चाहियो के यहाँ चाहिँ प्रोपर नलेज हुनु पर्यो रिवर्सिबल रिएक्सन को किन काम गरेन लेरा रिवर्सिबल रिएक्सन को मेन चाहिँ यहाँ चाहियो हेर त रिवर्सिबल रिएक्सन कुन कुन हो सबै रिवर्सिबल रिएक्सन हुन्छ एक्सेप्ट हामीले 10 वटा स्टेप पढ्यो नि त त्यो मध्ये सब चाहिँ रिवर्सिबल रिएक्सन तर एक्सेप्ट 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 1317 ई मध्ये ई बाहेक सबै रिवर्सिबल हेर त 1317 यहाँ र फर्स्ट नम्बर फर्स्ट नम्बरलाई फर्स्ट नम्बर त रिवर्सिबल छैन त्यसपछि एक तिरा मात्र यसो डायग्राम देखाउनु पर्यो फर्स्ट 3 1 2 3 3 वाला यो भयो 1 ई रिवर्सिबल भयो के यिनीहरु 1 3 अनि त्यसपछि के भयो हाम्रो 7 7 7 चाहिँ यो भयो अनि 10 चाहिँ यो भयो यी सब के हो यी सब रिवर्सिबल नहुने रिवर्सिबल नहुने गर्छ फर्केर फिर्ता नहुने के यो चाहिँ फर्केर यसो फिर्ता नहुने तर यहाँ हेर 9th स्टेप यसरी जाने अनि फिर्ता नि आउन मे रिवर्सिबल था छला नि तिमहरुलाई सान्तो नै कुरा हो क्लियर छ त यो पोइन्ट दुईटै तिर हुने इम्पोर्टेन्ट थियो ल यो ल र अब
हेलो सर आवाज क्लियर सर 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 स्क्रीन शेयर हजर भर्खर बिग्री अगले बिग्री मैं ये धीरे पढ़ाए सब गए फिर इनर्जी स्पेंडिंग स्टेप कह समय यहाँ समय बुझे कुछ आयेना हेरा था कह गए कह इम्पोर्टेंट पॉइंट अरे बुझे कुछ आयेना सर तो हाँ बना ना थर्ड पॉइंट तू थर्ड पॉइंट समा बनने वाला ये थर्ड पॉइंट समा बनेगा ते हेरा था यो चाहे हम लोग चाहे थर्ड स्टेप पूछा है ना तो रेट लिमिटिंग स्टेप होगी थर्ड स्टेप चाहे र पैला ना एटीपी खर्च भाग पैला ना एटीपी खर्च भाग यहाँ चाहिए अब एटीपी पुग्देन इस रेट स्लो कर रेट एटी रेट लिमिटिंग स्टेप बने क्लियर आवाज आवाज क्लियर फिर रिप्ले कर फिफ्थ स्टेप चाहिए नन इंजाइमेटिक कहाँ थोड़ी यही थोड़ ये इम्पोर्टेंट कुछ रिएक्शन होला के ये रिवर्सी वालों के ये रिवर्सी वालों के ऑल थोड़ी नहीं ऑल रिएक्शन ऑफ ओ ऑल रिएक्शन ओके आर एक्शन के ऑल रिएक्शन आप अगला क्लास चीज ले रहा अब अब फिफ्थ स्टेप चाहिए नॉन इंजाइमेटिक नॉन इंजाइमेटिक कोर था फिफ्थ स्टेप में इंजाइम यूज करे को उधर ना है रहता मात्रा फास्फोरिक एसिड यूज करे को छा इंजाइम यूज करे को छा ना फिफ्थ स्टेप में कि ना यो स्क्रीन सर आप बात ही हो रहा मेरा आवाज नहीं म्यूट बात है एनएडीएसा लेर नेट एटीपी गेन लेट को अर्थ सपोज तिमीस हजार रुपया है तिमी अब इस पांच सौ खर्च गौ दुई सौ फेरी कस थप दियो है अभी फाइनली तिमीस कति बाकी अब कति बाकी पांच सौ तिमें खर्च गयो हजार बट अई सौ रुपया फिर मामा ने दिव्य तुम्हें हाई कति भाई अब तिमस पैसा तीन सौ रुपया बाँचो तीन सौ रुपया मात्र बाँचो र दूसरे थप गौर करो जनता मामले दिखे दिनों भाजा थप ये वाले थप का आज अन्य पांच से बाकी थियो पांच से बाकी अन्य है ना पांच से सूर्य का खर्च गौर सात 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 इसलिए हम ले नेट बने कहाँ जो नेट बुझे हो खर्च गौर हो है ना पाए हो अन्य सॉफ्ट लास्ट में सॉफ्ट लेकिन हम जोड़े रहे हैं ना क Excuse me, sir. Sathiru, what did you study in biology? Biology, bio. Biology, what did you study? हमरो तो अधिक कोर्सेस ही दिया है मैंने लास्ट टाइम दे रही थी कौन कॉलेज हो रहा है डैंग को सरस्वती हमरो तो बायो हमरो तो बायोलॉजी को मात्रे भी है ना और तो भाई लाइन रहता यह रहता आवाज सुनिए सुनिए रहता क्लियर सवाज है ना लेजी में ठीक ठीक रेट लिमिटिंग 
ए रेट लिमिटिंग यहाँ हेर न यहाँ पर एटीपी खर्च कर हो कि नहीं अं पर खर्च कर सकते हो एटीपी है इनर्जी नहीं सकते हो तुम्हें काम कर पीछे फिर करतेन अभी रेट चाहिए लोअर भर गा लो भर गा है कहीं कहीं जो इनर्जी सकते हो लो भर गा अभी लो होने को कारण के रेट स्लो होनी लिमिटिंग कर रेट लाइक कम करने के ठीक है ओके ल यहाँ चाहे एटा एटीपी खर्च भो ल एक एटा लेख् एवटा एटीपी खर्च भो माइनस ल खर्च भाग माइनस लेख् फिर अर्क एटीपी खर्च भो फिर अर्क एट माइनस वन एटीपी मैं कर्स यहाँ बड़ा कति आने भाई माइनस टू एटीपी होना रइनस टू एटीपी माइनस टू एटीपी दुईवटा हमें खर्च कर अब कई बना यहाँ यहाँ दुईटा एटीपी बना अगड़ी टू छोड़ टू एटीपी प्लस फिर यहाँ दुईवटा एटीपी बना फिगर देखी रहो तिमी फिगर हे ल फिर दुईटा एटीपी दुई टाइप एटी बना अब मैथमेटिक्स तिमी आप सल्व कर टू एटीपी टू एटीपी यही हो नेट के हजार दिभ है पच्चीस पांच सौ खर्च करो है खर्च कर फिर थपी दुई सौ रुपया अभी दुई टीपी आक अब बुझे वाला है क्लियर छाला यही हो कि मैं देखे चार माइनस दुई इज इक्वल टू दुई एटीपी अब ग्लाइकोलाइसिस को ओवरअल रिएक्शन ओवरअल रिएक्शन कति कसरी लेखने तो ओवरअल रिएक्शन ये ठूल प्रोसेस लिनियर पाथवे कसरी देखने ग्लुकोज खर्च करो ग्लुकोज मत यूज कर ब्रेकडाउन करना लाई दुई एनएडी प्लस लूज करो दुई एडिपी लूज करो दुईवटा फस्फोरिक एसिड यूज करो फाइनली दुई मलिकुल अफ पाइरोबिक एसिड पाए हमीर ने दुईवटा एनएडीएस टू पाए दुईवटा वाटर मलिक दुईवटा एटीपी एनएडीएस टू रटीपी अस्त मैं तिमी सीखा थे दुबई के हो इनर्जी इनर्जी प्रोवाइडिंग हो लसरी एटीपी ने इनर्जी प्रोवाइड करी एनएडीएस टू ने इनर्जी प्रोवाइड कर पच्छी गए ब्रेक भर इनर्जी प्रोवाइड कर एटीपी रिजो पच्छी था मैं ये पच्छी एनएडीएस टू एटीपी में चिंजु एटीएस साइकिल में लास्ट साइकिल हम इलेक्ट्रोन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो में चेंज भाग अब यो पाइरोबिक एसिड पाइरोबिक एसिड पढ़ो कि हो तो पाइरोबिक एसिड हे ये तुम फर्मुला केमिकल फर्मुला स्ट्रक्चरल फर्मुला क्लियर छ था पाए तुम्हें पाइरोबिक एसिड कस्त हो अब हम सेकेंड स्टेप ग्लाइकोलाइसिश भेप सको पाइरोबिक एसिड में हमीर ग्लुकोज चेंज गये है अब चाहिए को अब अर्क स्टेप हम रेस्पिशन को अर्क स्टेप अक्सिडेटिव डी कार्बोक्सिशन अफ पाइरोबिक एसिड ल यो रिएक्शन लो स्टेप हमें लिंक रिएक्शन नहीं भन्न मिलो अ गेटवे स्टेप नहीं भन्न मिलो लिंक रिएक्शन क्या बने गोला ग्लाइकोलाइसि ग्लाइकोलाइसि रेब साइकल क्रेब साइकल इस लिंक कर जोड़े हो नईकन यो ग्लाइकोलाइसि क्रेब साइकल में जान नमिलने के अक्सिडेटिव डी कार्बोक्सिशन नईकन क्रेब साइकल में छिड़न ही नमिलने तेने के लिंक रिएक्शन लिंक को अर्थ रिनेसन जोड़ने के रिनेसन बनाने स्टेप के अब हेर हमें जो ग्लाइकोलाइसि पाइरोबिक एसिड बना थे तो हम कहीं फर्म कर ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसि ग्लाइकोलाइसि फ फर्म कर अब एसिटिक एसिड में चेंज होने अब एसिटिक एसिड को तिमी तो ठा यो हो एसिटिक एसिड ल केमिस्ट्री पढ़ना था मैं ओ ओ रच यो तिम्रो कि भो एसिटिक एसिड कतिवटा कार्बन इसमें गाउंड कर दुईवटा दुईवटा कार्बन यही पाइरोबिक एसिड लसिटिक एसिड में चेंज भाग चेंज कह होने साइटोप्लाजम चेंज होने क्लियर छंफ्यूज भाग क्या चेंज होने होना ये होना कि ग्लाइकोलाइसि क्या थी ग्लाइकोलाइसि साइटोप्लाजम में भाग थी अभी दुईवटा कार्बन में चेंज होने क्लियर यो तो यो तो अक्सिडेटिव कार्बोलेक्शन तुम्हें माइटोकोन्ट्रिया में हो पच्चीम सीखा चुके अब यह स्टेप में एटा कार्बन लस भाग ठीक है रिलीज अफ वन कार्बन डाइक्साइड हो कार्बन लस करने के फर्म में कार्बन डाइक्साइड को फर्म में अब हे तो तिमी बुझौ तुम्हें आप बुझ कि हे न हम पाइरोबिक एसिड थ्री कार्बन कंपाउंड पाइरोबिक एसिड हो कि नाई अभी एसिड यहाँ हमें चेंज कर एसिटिक एसिड में एसिटिक एसिड टू कार्बन कंपाउंड एसिटिक एसिड भर्थ एवं कार्बन लस भाग हो कि नहीं लस भाग हो कि नहीं तीनवटा बा दुईवटा में भाग लस भाग हो अभी के फर्म में लस करने तो सीओ टू लिलीज कर 
यो सीओ टू सीओ टू लाई रिलीज करने अभी मस्त एट कार्बन लस करने असिटिक एसिडी बनाने अब क्लियर छो पॉइंट नहीं अब र अब यो एसिटिक एसिड है यो एसिटिक एसिड भर्खर हमें रिलीज बना के एसिटिक एसिड माइक्रोकोन्ड्रिया में इंटर होने अभी कोई इंजाइम ए संग कोई इंजाइम ए संग के रिएक्ट करने अटाइल को इंजाइम ए बनाने अब भो सर को इंजाइम ए को के काम तो को इंजाइम ए को इंजाइम भर्खर मैं सीखा थे को फैक्टर को फैक्टर रो इंजाइम के हेल्प करने ये दुईटा इंजाइम हेल्प कर इंजाइम लिस्ट करने इंजाइम लड करने ठीक है क्लियर छह सीमी बुझ इंजाइम हेल्प कर अब यही रिएक्शन में यह रिएक्शन कैट अब कैटलिस्ट तो चाहिए है कैटलिस्ट को अर्थ इंजाइम तो चाहिए है इंजाइम चाहिए कम से कम अभी ई रिएक्शन करना का थरी थरी का इंजाइम चाहिए तो थरी थरी का इंजाइम हमें कम कंबाइन कर कंबाइन ले कंबाइन करा नाम देखा हो पाइरुबेड डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स ठीक है कम्प्लेक्स को अर्थ धेरे मिले क्या धेरे इंजाइम मिले अभी फाइनली कम्प्लेक्स बना ठीक है यह नाम देखे मात्र पुगो के अब रो रिएक्शन में एनएडी प्लस एनएडीएच रच प्लस में चेंज भाग एनएडीएच के हो हे दुबई मिले पीछे ये दुबई मिले एनएडीएच टू बना एन एनएडीएच टू पच्छी गए एटीपी में चेंज भाग एनएडीएच टू इनर्जी दिने रही अब जहाँ जहाँ तिमी जहाँ जहाँ तिमी एनएडीएच रच प्लस देख है तैंत तिमी आप बुझ एनएडीएस टू बनाने तो एनएडीएस टू इटीएस में पच्चीस सर ने पढ़ा रे तेज एटीपी व चेंज भाग पढ़ा लिखा बुझ ल अब डिफ्रेंट ठाव आने एनएडीएस प्लस एच प्लस इस समझी रख अब हे फाइनल अब फाइनल इक्वेसन लो फाइनल इक्वेसन कसरी फाइनल इक्वेसन भर तुविक एसिड एसिटाइल को इंजाइम ए एनएडी प्लस कुछ इंजाइम को प्रेजेन्स में पाइरुबेट डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स को अर्थ टंड इंजाइम दुई तीनवटा इंजाइम छाला कम्प्लेक्स बने कम्प्लेक्स असिटाइल को इंजाइम बनाने जो चाहे दुईवटा कार्बन कंपाउंड हो कार्बन डाइक्साइड रिलीज कराने भर्खर सीखा थे अभी एनएडीएच रच प्लस रिलीज कराने जो इनर्जी दिने पीछे एटीपी दिने क्लियर छोड़ ग्लाइकोलाइसि आगे पाइरुबिक एसिड एसिटाइल को इंजाइम इंजाइम हेल्प करने फैक्टर छ ठीक है एनएडी प्लस पच्चीस गए एनएडी एच टू में चेंज होने इनर्जी बनाने कुछ सर रही मेन कुछ अब यह एसिटाइल को इंजाइम ए पच्छी गए क्रेप साइकल सब्सट्रेट बनने क्रेप साइकल को फर्स्ट कंपाउंड यही होता कि एसिटाइल को इंजाइम इस क्रेप साइकल में हेल्प कर क्रेप साइकल में पैल्ले जान छिड़ने यही कंपाउंड हो एसिटाइल को इंजाइम ए सीओ टू लिलीज करने क्या रिलीज करने दुईवटा कार्बन कंपाउंड बनाने यहाँ सीखा थे तो पॉइंट हे ना रिलीज अफ कार्बन डाइक्साइड हो कि नहीं हे रिलीज अफ कार्बन डाइक्साइड सीखा थे अभी तैंत रिलीज अफ कार्बन डाइक्साइड कार्य एट कार्बन लस भर गए कार्बन डाइक्साइड को फर्म में अभी अब फाइनली हम चाहिए एट इक्वेसन बनो पूरे के इक्वेसन बनो पूरे ये हम ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिडेशन को स्टेप बनो अब यह चाहे क्या होने त हे मैं सीका ग्लाइकोलाइसि ग्लाइकोलाइसि क्या होने लेखे छोड़ पॉइंट तो तीन पॉइंट लेखे मैं लेखे ए ठीक है यहाँ थप एट पॉइंट लास्ट में थपन बरू इंपोर्टेंट ग्लाइकोलाइसि अकर्स अकर्स इन साइटोप्लाजम साइटोप्लाजम सेल मैट्रिक्स क्या सीम्पली बुझा सेल मैट्रिक्स अब हर तर तर यो हमें पढ़ पढ़ी रहा है अक्सिडेटिव डी कार्बोक्सिशन ये अक्सिडेटिव डी कार्बोक्सिशन भाई स्टेप क्या होने माइटोकोन्ड्रिया में होने माइटोकोन्ड्रिया का होने मैट्रिक्स में सपोज ये माइटोकोन्ड्रिया माइटोकोन्ड्रिया उसको भित्र होने के मैट्रिक्स होता भित्र तरल पदार्थ यो पानी छाला है केमिकल मिनरल छाला यो भित्र होने के भित्र होने अक्सिडेटिव डी कार्बोक्सिशन क्लियर सर भर्खर लेखा को
था तिमी ये लेख मजा मगौ पुराना नोट पढ़ी रह तिमी सर भाई सर आ चले बोले कहीं सही ना होगी लाइरा था लाइरा भौखर भाई लोग भाई लोग बंदे थे कि सॉर्ट क्रेप साइकल इतना इम्पोर्टेंट सही बंदे साइले क्रेप साइकल जैसे लास्ट टाइम इम्पोर्टेंट ला क्रेप साइकल तीस पची ग्लाइकोलाइसिस अंतिस पची इटियस अंदर तीन वाले सॉफ्ट सोते ना कि ये वाले में यो चाहिए हेरा जस्ते कि अब क्रेप साइकल सोच साथ में साथ मार्ग में है ना या मैं भी तीनों लाइक ग्लाइकोलेज सोच साथ में सब कुछ सोचने हैं ना क्या सब कुछ सोचने विद के तो बीस मार्ग दिन ऊपर है ना रा बीस मार्ग को किसने ढूंढ रा यस सर हो यस सर वंदे जबरी माइले ले रा अब क्रेप साइकल पढ़ने और कोई स्टेप हाँ मिल चाहे क्रेप साइकल में यो यो में चाहे क्रेप साइकल है ग्लाइकोलाइसिस आज उल्टा एकदम लास्ट टाइम फोकस करो एकदम इम्पोर्टेंट दो ही तो आप त्यों मदे नहीं ग्लाइकोलाइसिस मदे नहीं बीबी आई यो चाहे क्रेप साइकल ला ग्लाइकोलाइसिस नहीं इम्पोर्टेंट साथ है ना मैं बीबी लिख दूं जो फिर तीन मेरे पौषी बंद कल एक गिफ्ट करते तो मैं मैकबुक बन तो लैपटप चले पची लिख दू मैं छोड़ दो पांचचोटी भैस घर फैमिली ने नहीं कि मैं तो सर यहाँ रेप साइकिल ला रेप साइकिल थोड़े पोइंट अब था पाऊँ आज तो अब टाइम सकने लगे पांच मिनट बात रखी अब भोलि चाहे उसके बारे में डिटेल में था पाने लगे तो क्रेप साइकिल क्रेप साइकिल को अर्क नाम ल क्रेप साइकिल को नाम साइट्रिक एसिड साइकिल अर्क नाम संगसंग अर्क नाम नहीं टीसीए साइकिल टीसीए को फुल फर्म ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड कल देखिए क्रेप साइकिल हजर सर हैंड्स क्रेप्स वहाँक नाम बा क्रेप साइकिल आगे हो रहा क्रेप्स कि नहीं नाम में वहाँ को थर में कि यहाँ चाहिए फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड अस्त मैं सीखा थे तो सी थ्री साइकिल में है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड के थियो पीजीए थियो थी पीजीए थी पीछे अर्क थी कि तुम्हें भाई तिम्रो के तिम्रो सी फोर साइकिल में समझी रह मैलिक एसिड और उजाली एसिटिक एसिड हुई यहाँ को स्क्रेप साइकिल को फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड साइट्रिक एसिड हो साइट्रिक एसिड होस्त सीखा थे तो पीजीए पीजीए थ्री कार्बन कंपाउंड तेईले इसको नाम सी थ्री साइकल तेईस गरी यहाँ को क्रेप साइकल को क्रेप साइकल को फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड साइट्रिक एसिड साइट्रिक एसिड अन्य तेईस लेयर था 
थ्री कारण बा थ्री सी थ्री आगे घड़ी साइट्रिक साइट्रिक साइकल आगे हो साइट्रिक साइकल हो तेलिए हमीर इस हे तो यहाँ मैं नाम देखे काम करेन हे साइट्रिक एसिड साइकल क्लियर छेन क्या ठूल साइकिल में के कर मेन को साइंटिस्टर ने जे स्टेबल कंपाउंड पैलो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड उसके आधार ने नाम दिने के पूरी साइकिलक नाम दिने यो नहीं क्लियर छाला अब हे यो नहीं यो रिश्स नहीं क्या आने मैट्रिक्स अफ माइटोकोन्ड्रिया ग्लाइकोलाइसि साइटोप्लाजम में अक्सिडेटिव डिकार्बोक्सुलेसन माइटोकोन्ड्रिया में अस पच्चीस क्रेप साइकिल मैट्रिक्स अफ माइट्रोकोन्ड्रिया क्लियर छोर अब हमें सब जी साइकिल पढ़ी रहो सब में इंजाइम यूज भाग अंत अब सब सब तीर इंजाइम यूज भाषा नहीं क्रेप साइकिल तो इंपोर्टेंट है यहाँ तो टन इंजाइम ल यहाँ चाहे इंजाइम यूज होने क्रम में है इंजाइम यूज करने क्रम में इंजाइम इन्वल्व भाग क्रम में सब इंजाइम कह पाने इंजाइम इंजाइम आर फाउंड इन मैट्रिक्स अफ माइटोकोन्ड्रिया जो माइटोकोन्ड्रिया छइटोकोन्ड्रिया को भिरो को तरल में पाने तरल पदार्थ में पाने इंजाइम इंजाइम तर तर एक्सेप्ट वन एवं इंजाइम चाहे नपाने मैट्रिक्स में नपाने तो चाहे इनर माइटोकोन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाने मन को अर्थ भि देखी रहो इसमें हे तो एरो भि को एरो भि को हे न बाहर बट आउटर भो है आउटर अभी भिट इनर भैन रहे मेम्ब्रेन क्लियर छर माइटोकोन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाइने अभी इंजाइम चाहिए मैट्रिक्स भाई पाइने इनर माइटोकोन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाने अंजाइम को नाम के चिटिंग कर स्टूडेंट पढ़े अब हमें भोलि पढ़् पड़ने क्रेप साइकल जून मधे जून मधे हमी अलरेडी पढ़ा छो ये स्टेप रामी अलरेडी पढ़ा छो कि प्रश्न के बनाक आज हमें अक्सिडेटिव डी कार्बोक्सिशन मत के स्टेप सकें भाई तार्बोक्सिशन बिर्स क्या तिमी पाइरुबिक एसिड लाई एसिटाइल को इंजाइम ए तीन कार्बन कंपाउंड थ्री कार्बन कंपाउंड टू कार्बन कंपाउंड में बना बिर्स क्या हो तिमी अनि कार्बन डाइक्साइड को रिलीज कर स्टेप अभी के कन्फ्यूजन तो भन्न मिले ना अब डिबेट नहीं भन्न मिले अब सब तरीका ले कतिजन के क्रेप साइकिलक पार्ट हो जो अक्सिडेटिव डेकाबेशन है सेकेंड स्टेप हम पढ़ो रेस्पिशन को क्रेप साइकिल का पार्ट कसले भाई ना ये छुट्टे स्टेप अभी यह छुट्टे स्टेप छे अब ते नगर नहीं भाई तिमी छुट्टे स्टेप कर रख है अब भोलि को तिम्रो यहाँ बट है यहाँ बट एकदम इस स्क्रीनसट कर भोलि पढ़् पड़ने भोलि साइकिल स्टार्ट हो भोलि इतिहास 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 ए भोलि सकता तो भैन भोलि तो अब फिर बेस में क्लास अब स्क्रीन सर्ट लिने मेरे अलग ठेक बना क्या मिले स्क्रीन सर्ट लिया ग्रुप ग्रुप में 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 ना 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 मेरे बायोलॉजी 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 तो 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 नोट अस्ति मैं खोजी रहा भैन तिमी फरक फरक ग्रुप ग्रुप मैं 
तर सर त यु थिंक क्रेजी यु थिंक क्रेजी बायोलोजी ग्रुप भनेर छ के एउटा खै अ सर त्यही हो एनबी वाला ल ल यानी नि फरक छ नि त एनबी मा मैले नि राख्न मिल्दैन त्यो एडमिन ले मात्र राख्न मिल्छ अ त्यो बायोलोजी मा पनि जुन जुन मान्छेले बनाएको छ त्यही मान्छेले मात्रै बनाउन मिल्छ राख्न मिल्छ त स्क्रिनशट गर न के छैन स्क्रिन स्क्रिन सट गर्न मिलेको छैन भन्छी हेर न स्क्रिन सट गर्न मिलेको छैन त्यो बुक मा छ के यो बुकबाट पढ भोलि म सबै एक पल्ट रिभाइज गरेर ओके सोलुसन बुक मा छ यता उता ल ल नेट मा छ बडा पढेर भाइले थाहा छ हेर त लास्ट लेटिने गरौ बाइ बाइ